大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。血管堵塞不是一朝一夕形成的，而是一种常年累月的结果。血管堵塞会给人体带来很多影响。值得一提的是，虽然脚是离心脏最远的，但却是最先感觉到血管堵塞征兆的。血管堵塞，腿脚上会有哪些征兆呢？一、晚上睡觉时脚总是冰凉，当自身出现下肢动脉硬化时，一般会导致腿部血管变窄、供血不足，睡觉时会出现腿麻。发凉等感觉，这些症状很容易被忽视。若是长期出现，要值得注意。二，足部血管的变化，通过触摸也能感觉出血管的变化。可以摸摸你的足部足背正中间的最高点，正常情况下你会感觉到动脉的存在。如果平时能感觉到这种搏动，但走一段时间后却感觉不到的话，就意味着你可能发生了轻度血管堵塞。三，下肢发凉、麻木和间歇性跛行，即行走时腿部麻木、疼痛以。至痉挛，休息后消失，再走时又出现。这通常是长期下肢血液流通不畅或供血不足引发的，长期发展下去可能会发展为下肢动脉硬化。所以，当刚刚出现症状时，就要及时注意控制了。以上就是当血管开始出现堵塞时，身体尤其是我们的腿脚会提前给我们的信号，所以平时要多加注意身体各处的信号。如果有异常时，要第一时间处理，把可能会发生的疾病扼杀在初期。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢，喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论，我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。很多人体检接受甲状腺超声波检查时，发现自己的甲状腺长了结节,节，结节,节是什么？会不会癌变？首先，甲状腺结节,节不是一个医学诊断名词，结节,节就是一个小凸起。甲状腺结节分为良性和恶性，其中恶性结节才是甲状腺癌。那怎样区分结节,节是良性还是恶性的呢？一、凭手感，如果触摸到结节,节不太硬、很光滑，能随吞咽上下活动，那良性的可能性就比较大。反之，就要高度警惕是不是恶性的了。二、要关注结节,节生长的时间，如果多年生长且生长速度缓慢。多考虑为良性病变，而如果是短期内出现并且生长速度的结节,节，要尽快去医院检查诊断。三要看症状，良性结节,节多是有憋气、吞咽困难等症状，而恶性的通常会引起声音嘶哑。侵犯到气管、食道，从而引发严重的症状，颈部淋巴结转移，引起颈部串珠样结节,节生长。四、甲状腺超声可以判断结节,节的良恶性，这个是最佳也是最准确的检查方法。自己检查总会有偏差，建议及时去医院进行检查。以上是关于甲状腺结节,节的一些初步介绍，相信有了一定的了解，大家也就不会过于恐慌。长了甲状腺结节,节不一定就是甲状腺癌。首先可以根据以上标准自己判断，但为了更安全稳妥，建议及时去医院诊，就诊专科医生，尽早诊断和治疗，也可以更安全、更放心。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。引起胃部不适的原因有很多，但其中比较常见的就要数幽门螺杆菌感染了。那么，幽门螺杆菌感染通常有哪些表现呢？一、口臭。幽门螺杆菌能产生大量的尿素酶，当它分解尿素，会产生大量具有特殊臭味的胺。其次，幽门螺杆菌还可以产生有臭味的硫化氢和甲硫醇，这些物质都会引起口臭。二、反酸。当幽门螺旋杆菌增殖的时候，会促进胃酸分泌变多，所以就会导致出现反酸或是烧心的症状。三、上腹痛，幽门螺杆菌寄生在胃黏膜上，随着时间的推移，可以导致胃内持续高酸的环境，胃的黏膜屏障被破坏，这个时候就可能出现消化性溃疡，患者此时会有节律性上腹痛的表现。四、癌气。癌气也就是我们常说的打嗝，受到幽门螺旋杆菌感染的人群，在进食后都会出现经常癌气、恶心或是腹胀等胃肠疾病的症状，建议大家及时去医院做胃镜。
、呼气等检查，确定一下是否感染幽门螺杆菌，避免幽门螺杆菌感染。平时要注意个人饮食卫生，避免大规模聚餐。同时，在饮食上可以多吃养胃健脾的食物，强壮我们的胃肠道。日常养胃，中医推荐《千金一方》中记载的一个养胃食疗方：准备猴头菇、沙棘、山楂、橘皮、大麦、茯苓、腐手。大枣等食材制成茶包，开水冲泡，每天一至两杯，增强胃动力，缓解肠胃不适，帮助我们养胃护胃。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。便秘是困扰很多人的一件事情，但很多人不重视，也就是好几天没有排便，要么就是排便的时间长一点而已，也不是什么特别严重的事。殊不知，就是这些你以为的，正在慢慢侵蚀着你的身体。长期便秘会有哪些危害呢？一、痔疮肛裂，痔疮是便秘最常见的危害，在便秘过程中。粪便是不易排出的，从而增加肛门的压力。这样在用力排便时，肛门受到压力，就会影响静脉回流，会增加痔疮的概率。同时，因为大便比较干燥，就会损伤肛门周围的皮肤组织，严重的情况下就会导致肛裂。二、皮肤变差，长时间便秘使大便长期堆积在肠道内，会对肝脏造成很大的负担。慢慢的就会在脸上表现出来，像是有的人就会出现黄褐斑、痘痘等。三、诱发心脑血管疾病，长期便秘对于老年人的危害是非常大的，会增加心脑血管疾病，像老年人中的常见慢性病——高血压。如果有便秘的情况，那么在用力排便的过程中，就会促使血压升高，这样就容易引起一些不良后果。如何改善便秘的情况呢？首先，我们要改良饮食习惯，多吃新鲜蔬菜水果。以及粗纤维食物。其次，养成良好的排便习惯，尽量在上厕所的时候避免玩手机、看报纸的行为，以免延长如厕时间。最后，可以在每天早起后喝一杯温水来促进新陈代谢。肠胃蠕动帮助排宿便，预防便秘。有条件的可以在水中加入火麻仁、桑叶、决明子、牛蒡根、莱菔子、甘草等药食同源的食材，配置成茶包，每天开水冲泡五分钟。早上空腹喝一杯，可以更好的润燥滑肠。缓解便秘的情况。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。鸡肉是我们餐桌上常见的肉类，鸡肉的肉质细腻，滋味鲜美，有温中补脾、益气养血。补肾益精的营养价值。不过，鸡肉并不是什么部位都可以吃的，其中有四个部位特别脏，含有大量的毒素、细菌和寄生虫，所以平时吃鸡肉的时候要注意了。一、鸡屁股，鸡屁股里含有两种腺体——尾脂腺和腔上囊，它储存了较多的垃圾毒素和有害物质，所以平时尽量不要吃。现在超市里卖的鸡肉一般都会把鸡屁股给切除，如果平时在自己家弄的话，鸡屁股还是切掉好一点。二、鸡脖子。鸡脖子算是一种美味零食，但是要注意，鸡脖子上有很多的淋巴结以及淋巴结分泌物，可能会含有大量的细菌和病毒成分。而且给鸡注射疫苗的时候，一般都是通过鸡脖子上注射，所以平时鸡脖子尽量少吃。三、鸡皮部位，鸡皮含有的脂肪和胆固醇都比较高，含有的有害物质也是比较多的，特别是经过烤制的鸡，鸡皮最好不要去吃，人体摄入后会影响健康的。四、鸡头部位，老人常说“十年鸡头赛砒霜”，可是有许多家长却认为吃鸡头可以补脑益智，所以经常给自己的孩子吃鸡头，但这其实是错误的。清洗过鸡的人都知道，鸡头是最难清洗的，基本上很难清洗干净。并且鸡在进食的时候比较容易食入一些病毒和寄生虫，重金属成分也会堆积在头部上，经常食用会导致体内激素增加，严重影响健康。俗话说“病从口入”，所以在吃东西的时候，为了健康，最好是尽量少吃，最好是不吃鸡的这几个部位。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。